说曹操，曹操就到啊！爸爸，你给我带了什么好吃的？麻糖。怎么样，见到爷爷他们了吗？啊，紧赶慢赶，总算是在他们出发前见了一面。那就好。来，进屋。东府兄在家吧？哈哈哈哈吴总监。夫人好，我是京师警察厅总监吴炳香。啊，吴总监好。来，妈妈先进屋。我的前脚刚进门，行李还没放下呢，您这后脚就跟着进来了。这京师警察厅的效率可真高啊！秦教授，你擅自离京，在武汉闹出那么大动静，如今能平安回京。我不得不来看你呀、啊，吴总监太客气了。陈教授啊，咱们可是老乡啊，我自然要对你多关照一些才是。你别忘了，你出狱，我可是保人，担着干系呢。明白。吴总监，嗯，屋里坐会儿吧。啊，不了不了，他刚刚回来。陈教授啊，好自为之。后会有期，慢走，慢走。昨天就有警察到家里来找你了，你前脚刚进门，这吴炳祥又跟过来了。是出什么情况了吗？一定是他们看到了报纸上关于我在武汉演讲的报道。这样，我的行李被打开了，我直接去试吃呢。好。周福兄，你回来了。一梅，你帮我一个忙、哦，你到隔壁去帮我叫一下高一涵、哦，让他把手长得钱都叫过来。啊，最好把玉才也一块叫来。哦，好好好，我现在就去。周福兄，出什么事了？来，大伙儿天儿，把大家都叫来，打扰了。快坐！今天把你们都叫来，是想请大家帮我分析一下，我要不要离开北京？眼下我面临的情势比较紧迫，京师警察厅在我家门口设了监视岗，我前脚刚到家，后脚吴炳香就来警告我，不可擅自出京。那显然是把我当成眼中钉了，这么看来比较麻烦。按道理，这个时候应该出去躲躲。可是我在想，如果我真的走了，新青年怎么办？毕竟不是我一个人的事儿。吴炳香，真不是个东西。要我说，别理他。难道就因为这点事再把你抓进去，还讲不讲法度了？不可掉以轻心。吴炳香这种人，什么事情都做得出来，千万别指望他跟你讲法度。卓福，你也是太不在意了。我看了武汉报纸上刊登了你的演讲的言论，公开的宣扬共产主义、和阶级斗争学说，还说要搞什么流血革命、取消私有制，这些言论确实是出格了，枪打出头鸟。你怎么老是不接受教训呢？是这，现在说这些很有意义啊。
。要我说，索性到南方去，甩开膀子大干一场。去南方，祝福就是刚刚从武汉被驱逐回来的。是指我们现在只有到南方去，我才对不住各位。对不起，是我连累了大家。这样吧，我想。我还是离开北京吧，马上快过年了，啊，真有什么情况，岂不是扫了大家的兴？嗯，周虎兄，你打算去哪儿啊？我准备接受南方政府筹办西南大学的聘书，我想先去上海，那里的政治环境比北京要好，劳工和商界都已经觉悟了，不像北京，还闷在学生圈子里。另外，我也想。把新青年也一块儿带到上海去，不知诸位是否同意？新青年在北京，特别是在北大，已经有了广泛的基础，何必舍近求远，另起炉灶？我同意周府兄的意见，新青年是祝福带来的，自然应该跟着你。没有陈独秀叫什么新青年？无论新青年走到任何一个地方，只要还在周府兄手里，我们就一如既往的支持。我同意，同意。谢谢雨伞，那就这么定了。明天我坐火车去上海。到上海之后，我先请张世钊以南方政府的名义给京师警察厅发一个公函，就告诉他我已经被聘为西南大学的筹办员了，那样大家都没有麻烦了。另外，到上海以后，我把这一期的《新青年》先编好，后面的事情我们再商量。可以，这是目前最稳妥的办法。主任，我们的人刚才又去了趟建港胡同。嗯，陈独秀不在家。嗯，说是找朋友喝酒去了。喝酒去了？跟谁喝酒去了？别是出什么幺蛾子吧？是啊，给他抓起来算了。哎呀，回来，回来，回来，回来！你这个人呀，做事情。就是操之过急。你也不想想现在是什么时候，南北议和时期。我听说陈永明约了他做西南大学的筹办员。如果我们在这个时候贸然行事把他抓了，那南方政府能答应吗？总监啊，马上就要过年了。陈独秀可是京城治安的一大隐患啊！您看他在武汉的演讲，又激烈又有煽动性，这破坏力可不得了啊！这我知道，这我知道。这样吧，明天派人把他约到厅里，让他写份保证书。如果他答应我们的条件，那就放他回去；如果他不答应，那就把他扣下了。这对外也好说啊。啊，明天，明天，明天，知道了。嗯，我去安排。你们都在呢，周府。刚才警察又到家里找你去了。我跟他们说，你到朋友那儿喝酒去了。他们没说什么就走了。但是我担心这帮警察一会儿还会到家里去找你。我觉得你现在就出去躲躲吧。这果然，嫂子，您别着急。今天晚上，周福兄就住我们这儿。我谅他吴冰香，也不会跑到我这儿来抓人。是是，周福兄不能住在你这儿。你也是帮人之一，吴炳香很有可能上你这儿来抓人。我建议今天晚上去我那儿躲躲。另外，明天你也不能坐火车从北京出发去上海，因为警察已经把你盯死了，他们不会让你走的。由我来送你，我们从天津出发，怎么样？好，事不宜迟，马上动身。钟虎兄，今日一别，不知何时才能再见。等我一下，我去拿酒，酒，花雕酒，你喝过的那种。来不及了，来得及，我跑着去。哎，多姐，我这有花雕。哦，对对对，花雕酒。哎呦，花雕酒不能喝凉的，对身体不好。我我去热一下。弟妹，不用，酒是凉的，心是热的。来吧。
六年初，我到的北京，本来是想帮蔡元培三个月的忙，没想到这一干就整整三年。这三年，我从单打独斗办新青年，到聚集了这么多的同仁兄弟，开创了一个事业，竖起了一杆大旗，我问心无愧，也非常知足。这杯酒，我敬各位兄弟对我的厚爱。兄们，你也陪着。钟父兄，还记得几年前你我在陶然亭相识吗？在家，把酒热好了，怕凉，用棉被裹着，租一黄包车，送到陶然亭。大雪漫漫，冰天雪地，我们却喝着滚烫的花雕酒，这也算是前无古人，后来者了。今天这酒，它有些凉。朱父兄，我用手捂了一会儿，你换我这碗。这样就好了，这样我胸膛里面就可以燃烧了一团火。有你，有雪，有花雕，这不跟那天一样吗？一样，一样，有始有终。钟父兄，你是我永远的朋友。编辑，这是我收获最大、感觉最充实的一段时期。该说谢谢的应该是我。自从我们新青年实行同人编辑以来，一涵撰写了数量众多、分量极重的文章。你是科学与民主理念最积极的宣传者之一，也是我们新青年当之无愧的功臣。没有狂人日记和空一期，也没有这个叫鲁迅的人。钟福兄，我真的谢谢你。你猜，我从来就认为你是中国思想最深刻的小说家，新文化的大旗得你来扛，鲁迅才是真正的旗手。
算怎么做，我想知道。我也正想问你这个问题呢。你说，你打算在北大大张旗鼓的宣传马克思主义，还准备在长辛店搞工人运动，你到底怎么设想？说给我听听。我打算先开几门课：社会主义和社会运动，唯物史观。工人的国际运动和社会主义的将来。另外，我打算在北京大学办一个马克思学说研究会，跟中下也商量过，想去长辛店办工人夜校，组织工人运动，筹办工人俱乐部。我觉得这次五四运动之所以能够胜利，很重要的一条就是上海的工人阶级都起来了。对，我说上海比北京的政治环境好。指的就是这个。依照马克思的理论，工人阶级是生产力的先进带，应该是革命运动的领导阶级。是。首长，你说的这些都是过程，你想过没有？我们的目标是什么？我们为什么要抛富别墅、抛家舍业、东躲西藏，甚至会丢掉身家性命？到底在追求什么？妈，我帮你、啊。好。干什么？怎么不打个招呼就进来了？师母，你好，先生回来了吗？他不在。上哪儿去了？我不知道。您这是要去哪儿啊？我收拾家里不用的坏东西，扔出去。先生回来，务必请他到京师警察厅去一趟，有要事相商。
是最近几天，我一直在想，在你们家喝酒的时候，失之问我的那句话。他说：“咱们都已经是人中吕布，马中赤兔了，为什么要抛弃妻子？我们究竟想要什么呢？”钟虎兄，我也想问你，这个问题，你搞清楚了吗？我想，我已经想明白了。我觉得我也想明白了。咱们这个国家。曾经创造过人类历史上最灿烂的文明，可是鸦片战争之后呢？咱们这个国家迅速沉沦，速度之快，惨烈之巨，闻所未闻。不过八十年的时间，咱们这个国家就已经变成了世界上最贫穷、最没有尊严的国家。军阀混战，盗匪横行，百姓流离失所，过着水深火热的日子。我们呢，是这个国家为数不多的文化人。文化人就是文明人，文明人就应该为我们的国家和人民负责。我们有责任带领人民进行抗争。我们要用马克思创立的科学社会主义原理，我们要建立不被外国人欺负、不受统治的压迫、没有贪官污吏、人人能够当家做主、人人都能生活在幸福平等生活的美好社会。不朽，我觉得这是历史赋予我们的责任和担当，我们谁都不能把它辜负。首长，说得好，可是我们到底要靠什么来完成这份责任和担当？组织，我们应该要有一个能够凝聚力量的组织和领导核心。周不朽，我觉得这件事儿。应该提上议程。这件事情太重要了，你我要好好的筹划一下。你说什么？这一夜之间，人就没了，真出幺蛾子了。属下分析，陈独秀一定躲在谁的家里，准备伺机溜出北京。哼，你的意思是说，他还没有走啊？下那么大的雪，他一个人怎么出城？不可能。我建议，咱们在前门火车站增加暗岗，他很有可能坐火车出头。你这样吧，拿上我的片子。把胡适给我请来，我要向他这个保人要人。是
，有学问的人，我连我连我这快要饿死的小孙女，我。听听口音，像是从南边过来的。安徽凤阳的。凤阳，凤阳是好地方啊，走千走万，不如淮河两岸。怎么今年也闹灾荒？闹灾荒。闹瘟疫，闹土匪，闹兵乱，啥都闹，没法说了，就逃出来了。老爷子，这大冬天的，怎么不往南边去啊？本来我们一家人想去济南投奔亲戚，可没想到一路都在打仗，到处都是难民。找到这个孙子大六来到了天津卫。这难民都是从安徽来的吗？哪儿的都有，河南、山东、山西、河北、安徽的。山东今年闹大灾，出来逃荒的人最多。没有用的，有吃的吗？您收着吧，能管用。好人呐，还让他给他们看的不是不用，不用，不用。好人呐。谢谢爱人，谢谢爱人，谢谢爱人，我把你们都关了呀！你们都这个，别动的，别喝的呀！你们都这么多的灯啊！那边的朋友兄弟多，我不能让他们孤单啊。您这是祭奠朋友？都是当年闹义和团一起出生入死的弟兄，死了小二十年，他们是为国家被洋人杀死的，死的时候，个个都是活蹦乱跳的小爷。媳妇儿没去就走了，只剩我一个人，我不能不管他。他们是为国捐躯而死的，死的值啊！值个屁！我今天来给他们送灯，就是给他们喊冤叫屈。为这样的国家去死，是冤大头。你看看这马河堤上，这么多年来，一年三百六十天，哪天不是满满当当的灾民呢？饿死的，冻死的，病死的，扔在路边没人买。您二位是百年书生，我就问一句：这样的国家还有救吗？政府。难道不管吗？
看过几天，哪见过这么混蛋的政府？他们什么时候关心过老百姓的死活呀、啊？八国联军杀进来的时候，这海河上到处飘的都是中国人的尸首。有的没了头，有的四肢不全，有的女子光着身子，可怜，老百姓命苦，这么多年习惯了。对着这些同胞宣誓吧！来，让我们宣誓。再流离失所，为了让中国的老百姓过上富裕幸福的生活，为了让穷人不再受欺负，人人都能当家做主，为了人人都受教育，少有所教，老有所依，为了中华民富国强，为了民族再造复兴。我愿意
奋斗终生，我愿意奋斗终生。一九二零年二月，李大钊冒险将受到警察缉捕的陈独秀送出北京，路上，两人约定，分别在北京和上海等地筹建党的组织，史称“南陈北李”，相约建党。师兄啊，请坐吧。坐。这个陈独秀已经离开北京了，当天晚上就走了。他是怎么走的？怎么走的？我不大清楚。嗯，稍等。他留了一封信给您。吴总监，下监备承优待，至为感佩。日前接此间有人电促，前来面商西南大学事宜，匆匆起行，未及报听，颇为欠责。特此专函补陈，悉为援佑。事了，即行回京，再为面谢。敬请勋安，陈独秀。<笑>这个陈独秀有点意思啊，够朋友。他这是为咱们两个保人谢责任呐、啊。祝福他一直是一个重情重义的人，他还说了。过两天就让南方政府专门开一份公函给你，这样的话，你就彻底没有责任了。行吧，天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。You know, I don't think you could compare Shanghai, Beijing. I don't think you could. They're so different from each other. The thing I don't like about Beijing, the sandstorm. I can't handle it. I really can't. I can't handle the sandstorm. Shanghai has its wet moments. It has some unique moments also. But the winter time, I don't like Shanghai, to be honest with you. But Beijing, I wouldn't be able to uh, to live there, to be honest with you. The difference, the weather difference. Also, it's quite interesting. The comparison between them two. You know what I mean? It's like a different kind of comparison, like night and day. Thank you very much. I mean, how can you compare? There's no way you can compare that. I mean, you could if you wanted to, but you know.及时，要不然我都不一定顶得过来。<笑>我让他再给你多做点，多放点辣椒。哎，有点有点。<笑>给我，走走走走走啊！没事，来没事，哎，走。哎呀，等我一下啊！陈志，这个湖南的区张运动搞得怎么样了？赶紧跟我说说啊！